வெல்கம் டு கொமத்தீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு ஸ்டைலில் பூண்டு வெந்தய குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா உடம்பு சளிக்கும் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உடல் உஷ்ணத்தையும் குறைக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கொமத்தீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெந்தய குழம்பு செய்கிறதுக்கு மசால் சாமான்கள் வறுத்து அரைக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனை நல்லா சூடு பண்ணிடுங்க சூடான பேனில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி சேர்த்துருக்குறேன் இது ரெண்டையும் ஒரு மிதமான தீயிலே வச்சு நல்லா பொறிஞ்சு செவக்கணும் கறியிடுச்சு அப்படின்னா குழம்பு வந்து கசந்த டேஸ்ட் வந்துடும் ஆனால் பொன்னிறமாக செவக்க விட்டு புரிய விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப இதை ஒரு தட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இதை தனியாக தான் பவுடர் அரைக்க போகிறோம் இப்போ அதே பேன்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உருட்டு உளுத்தம் பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே மிதமான தீயிலே வச்சு இதுவும் நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க சீரகம் கருகிடக்கூடாது நல்லா பொன்னிறமாக செவக்க விட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து தட்டில் அதே தட்டிலேயே இருந்தாலும் தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுடுங்க இப்போ அதே பேன்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நால் அஞ்சு வரமிளகாய் சேர்த்துருக்குறேன் கூடவே ஒரு ஆறு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் கொஞ்சம் லைட்டாக செவந்துக்கலாம் இதை செவந்துச்சு அப்படின்னா மிக்சியில் அரைக்கிறப்ப ஈஸியாக பவுடர் ஆகிடும் போட்டுட்டு இது ரெண்டையும் ஆற வச்சுடுங்க இது ஆறிக்கிட்டு இருக்க சமயத்துக்குள்ளே நம்ம குழம்புக்கு வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் வதக்க ஆரம்பிச்சுட்டு குழம்பு கூட்டி வைக்கிறத ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் கல் சட்டி எடுத்துருக்கிறேன் மண் சட்டி எடுத்திங்கனாலும் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு இல்லாத பட்சத்தில் பாத்திரத்தில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வெந்தய குழம்பு பூண்டு குழம்புக்கெலாம் நல்லெண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றி சமைக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வரட்டும் இந்த அளவுக்கு பொறிஞ்சு செவந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலைய கிள்ளி போட்டு சேர்த்து பொரிய விட்டுருங்க கூடவே பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வெள்ளைப்பல் பூண்டு நீங்கள் சின்ன சைஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட எடுத்து போட்டுட்டு கூடவே நான் ஒரு சின்ன வெங்காயம் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு வெங்காயம் மட்டும் பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸில் இருக்கிற வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் போட்டால் சரியாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே நல்லா பொன்னிறமாக செவந்து வரணும் இந்த குழம்புக்கு நம்ம தக்காளி போட போகிறது கிடையாது இப்போ வந்து இதை வந்து மசாலா பவுடர் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் புளி பார்த்திங்க அப்படின்னா பழைய புளியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புளி குழம்புக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பெரிய எலும்பிச்சம்பள சைஸு புளியை எடுத்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த குழம்புல வந்து தக்காளி சேர்க்கலைங்கிறனால புளியோட அளவு அதிகமாக எடுத்துருக்கேன் தக்காளி வந்து பா ஒரு சின்ன சைஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா புளியோட அளவை பாதியாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ அரைச்ச மசாலா பவுடர் எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துடலாம் கூடவே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி இல்லாட்டி குழம்பு பொடி அது வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துடலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சரியாக இருக்கும் போட்டு நல்லா கலந்து கரைச்சிடுங்க இப்போ வந்து வெந்தயத்தையும் அரிசியும் பொடி பண்ணி எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த அளவுக்கு பொடித்த பொடியை நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம அதுங்குள்ள வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா செவந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த சமயத்தில் இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளித்தண்ணி அதாவது மசாலாவை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்ச புளித்தண்ணியை இதில் சேர்த்துட்டு கூடவே வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம போட்டிருக்க மசாலா பொடிக்கு குழம்பு நல்லா திக்காகி வரும் அதனால் மொத்தமாகவே பார்த்திங்கன்னா நாலு கப் அளவுக்கு இப்போ தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் நான் ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு மிதமான தீயிலேயே எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி வரணும் குழம்பு வந்து நல்லா திக்காகி எடுத்தோம் அப்படின்னா பத்து நாள் ஆனாலும் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தனியாக வேணாலும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜிலே எடுத்துக்கோங்க இந்த கடைசி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்த அரிசியும் வெந்தயத்தையும் பொடிச்சு வச்சோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்தா சரியாக இருக்கும் போட்டுட்டு கலந்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன்
இது வந்து நம்ம மழைக்கு வந்து இட்லி தோசை அதே மாதிரி சாதத்தோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங